Bentornati a tutti voi, continua il nostro tour nei canidi della Lega in Italia, Lega del, per la difesa del cane, ci troviamo ad Ostia, bentornata Manuela, ciao. Ciao, benvenuti. E bentornata Francesca. Grazie a voi, bentrovati. Ormai noti volti. <ride> La libertà, la libertà in canile è un paradosso che comunque grazie al, al vostro sforzo diventa provvisoria per questi nostri amici come per questa coppia che è in canile da molti anni. Sì, loro sono, si chiamano Naomi e Pipino e sono in canile da tantissimi anni, ultimamente condividono il box insieme, hanno entrambi circa 10 anni e sono l'età per loro non è un problema eh, soprattutto Pipino potrete notare che eh, è un cane molto vispo e ha voglia di giocare e di correre e anche Naomi un'attenzione particolare che la Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha e ha sempre avuto nei confronti dei cani anziani è una trasmissione difficile lo sappiamo, difficile l'adozione ma il cuore deve funzionare sì, deve sempre funzionare soprattutto per loro perché gli anziani come vale anche per le persone sono i più deboli. Io invito i nostri amici ad entrare in canile con una domanda, non quale cane vorrei, ma quale cane ha bisogno di noi? Sì, e loro sono, gli anziani sono i cani che hanno più bisogno e soprattutto non vivranno per tanti anni, quindi almeno cerchiamo di regalargli eh, l'amore, quello che non hanno mai avuto. Francesca, perché adottare un cane in canile? Adottarlo in canile perché in canile ci sono dei cani che hanno avuto nella stragrande maggioranza dei casi una storia non troppo felice perché magari sono una rinuncia di proprietà di um, umani poco consapevoli o scontenti di qualche cosa che ha fatto il cane dal quale si aspettano naturalmente sempre di tutto ma non si mettono in gioco. Noi umani vogliamo che il nostro cane sia perfetto, vorremmo un soprammobile, vorremmo un cane coccoloso, sempre disponibile, ma ci dimentichiamo che i cani, come tutti gli altri animali, sono esseri senzienti e hanno i loro momenti sì e anche i loro momenti no. Quindi quando ci danno i segnali e non desiderano più eh, co, in, diciamo, interagire con noi, dobbiamo rispettarli esattamente come faremo con un altro nostro simile. Certo, il Covid ha accelerato eh, la voglia di diciamo di compagnia di adozioni rimarrà questa tendenza? Beh noi crediamo fermamente che debba rimanere questa tendenza prima di tutto perché c'è più consapevolezza oggi di cosa vuol dire portarsi un cane a casa e quindi speriamo che tutte quelle famiglie, tutte quelle persone che in costanza di covid hanno deciso di prendere un cane trasmettano la stessa eh, lo stesso, la stessa empatia anche ad altre persone un po' più resistenti e che invece si convincano di portare un cane a casa e prenderlo dal canile. Bene, partiamo con la rassegna, altri amici. Guarda, loro sanno cosa significa fame, sofferenza, abbandono. Loro ci chiedono aiuto ogni giorno. Toby è stato investito e lasciato in fin di vita sulla strada. Piccolo è stato lanciato da un'auto. Benji è stato picchiato per tutta la sua vita. Dona il tuo 5 per 1000 alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che ogni giorno si impegna concretamente per salvare le loro vite. Bene, diamo ora via alla rassegna con questo ritratto spettacolare, quasi da calendario. Si chiama Bali per la voce di Angela. Sì, lui è Bali, è un... Uh, segugio di circa 10 anni è, è tipico della, de, della razza quindi ha diciamo, la, la giusta energia uh, insomma, la, la, la ricerca del, del territorio però è anche molto molto uh, bravo carattere dolcissimo sì, sì il carattere è molto dolce e, insomma, e, e, e si interagisce anche lui molto con, con le persone, con, con l'uomo, quindi cerchiamo per lui una, una famiglia amante non, non solo di questo tipo di, diciamo, di, di, di cane, di razza, ma che interagisca con lui eh, perché è un cane che ha bisogno anche di, di attenzione di coccole. Tenere un cane da caccia fermo su un prato dopo che esce da un box di canile credo che sia una prova della sua, non dico solo resilienza, ma anche attitudine. Assolutamente, infatti lui lo dimostra poi correndo. E guarda gli altri insomma, cani, giustamente. Guarda gli altri eh. cani e correndo perché ha bisogno comunque di sfogarsi. 
Alessia Patatone non è solamente il suo soprannome, direi qualcosa di più. No, decisamente qualcosa di più, infatti è un soprannome non a caso. Lui si chiama Ivan, soprannominato Patatone. È un... Era terribile, no? <ride> È un gigante, più un cavallo che un cane, ma è dolcissimo, è buonissimo, è super rispettoso e quando esagera che magari salta addosso si rende conto effettivamente che forse le sue dimensioni sono un po' problematiche e si mette subito seduto, è tantissimo rispettoso e gli piace tantissimo il contatto umano. Ovviamente è un molosso grande, quindi insomma anche lui ha bisogno delle, delle giuste attenzioni e della giusta gestione perché è, insomma... È importante che venga, che venga gestito, ma è un tenerone, è proprio fantastico, quindi assolutamente deve trovare una famiglia in grado di gestire, di volerlo far scaricare, di poter fare grandi passeggiate, perché insomma lui ne ha fortemente bisogno. Tutti i nostri amici a quattro zampe soffrono il box, patiscono la reclusione, certi di più, lui mi pare sia così vero. Assolutamente, assolutamente sì, tant'è che infatti qua magari sviluppano anche delle, delle cose che non farebbero a casa, anche per esempio l'eccitabilità, è chiaro che insomma, se stessero a casa con, un, con una figura di riferimento non, non sarebbero così eccitabili, riuscirebbero a gestirsi maggiormente, invece qui magari sono destinati a vedere poche persone per poco tempo e quindi è chiaro che non riescono a trattenere la loro euforia perché insomma li capisco. Un patatone dolce. Un patatone a tutti gli effetti, al 100%. Purtroppo l'idiozia umana non ha confini, è vero che da poco tempo è vietato tagliare le orecchie ai Doberman, agli Schnauzer e tutto. Walter ha subito il taglio delle orecchie non sappiamo come, sì, ingiustamente. Ingiustamente, malamente e questo gli dà un aspetto un po' arcigno, in realtà è un cane molto tenero, molto coccolone e quindi che non ha mh, problemi con gli altri cani, perlomeno eh, non, tende a non averle. Poi però è eh, un cane anche che eh, ha solo quattro anni, quindi ha bisogno così, di, di interagire nello sgambo, quindi ha bisogno di un padrone che si occupi di lui e gli faccia ricredere che in effetti c'è altro in questo mondo. Io sono convinto che Walter tornerà a sorridere dopo l'adozione, vero? Perché in questo momento si sta chiedendo senza risposta un sacco di cose. Se lo merita, quindi speriamo che una buona famiglia non si fermi, diciamo, all'apparenza che, ripeto, non è colpa di Walter, eh, di cui insomma, la bontà è indiscutibile. Quindi speriamo bene per Walter. Spesso le mani sono sbagliate per i pitbull. Spesso accade che questi cani finiscano nelle mani sbagliate, è per questo che noi promuoviamo la campagna nelle mani giuste, perché questi sono cani particolari, è vero, sono cani particolari ed è per questo che hanno bisogno di persone che abbiano voglia di dedicarsi veramente a loro tanto tempo, perché la relazione ha bisogno di tempo, all'inizio sicuramente. Sono dei cani molto energici, cani che hanno bisogno di fare tanto, di scaricare tanto, hanno bisogno di spazio per dare la possibilità diciamo, al loro fisico di eh, scaricare la propria energia, ma anche di poco spazio perché starebbero su una mattonella con te, perché sono cani che amano il proprio umano, ma è proprio per questo motivo che non bisogna mai far passare il limite perché poi naturalmente dif difendono il loro umano e quindi potrebbero naturalmente andare troppo in una posizione di possessività. Ma noi confidiamo per lei che si chiama Atena, ha due anni, una sistemazione vera, definitiva, nella quale la persona che si dedicherà a lei sarà disponibile a seguire un breve percorso nel quale gli verranno passati dei concetti e delle modalità che poi dovrà far sue per la gestione di Atena. A volte viene criticato o viene criticata la severità del preaffido. La severità del preaffido invece è determinante, è determinante il periodo che la persona che decide di prendere questo cane decide consapevolmente di mettere a disposizione del cane e quindi deve essere naturalmente anche disponibile a qualche interrogatorio un po' più pesante, qualche indagine un po' più approfondita perché veramente bisogna capire se quella persona è la persona giusta e non ha nella sua testa altre idee riguardanti questi cani perché questi cani non sono cani che dobbiamo far 
far diventare cattivi perché non sono cattivi ma li dobbiamo rendere felici che è la cosa principale l'adozione di coppia è un argomento con varie sfaccettature loro sono belli sono fratelli io ho chiesto subito divisibili indivisibili Alessia ha detto come sarebbe bella un'adozione di coppia Sarebbe perfetta un'adozione di coppia perché loro vivono veramente in simbiosi, eh, si chiamano Omar ed Olaf, Olaf è lui con il muso un pochettino più allungato e Olaf vive veramente di luce riflessa del fratello Omar, il quale fa un po' è lui che detta la legge nella coppia, però proprio per questo motivo, perché si spalleggiano, si difendono e si capiscono anche tra di loro, sarebbe perfetto poterli mandare a casa insieme, naturalmente sarebbe perfetto anche che avessero uno spazio adeguato a tutta la loro energia e a tutta la loro voglia di fare. Questi sono cani che hanno bisogno di correre, vogliono correre, ma sono di una bontà infinita, sono veramente docili, per docilità si intende proprio quella capacità di essere, diciamo, guidati da noi e loro hanno queste qualità quindi noi per loro vorremmo davvero una bella casa una bella villa anzi vogliamo mirare in alto vogliamo una bella villa e un bel giardino dove loro possano galoppare dopo la presentazione e questo spazio di libertà loro torneranno nel box e il canile ti cambia la vita il, can il canile il cambia la vita a loro perché loro sono entrati in quel meccanismo in quell'automatismo che comporta il canile, cioè loro sanno benissimo, come la maggior parte dei cani, ma loro ancor più degli altri, che nel momento in cui qualcuno si avvicina al loro box, è arrivato il loro quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora al, al, al più di libertà, vengono portati fuori dove si cerca veramente di farli correre, ma poi sanno benissimo che devono rientrare e questo meccanismo loro lo hanno però metabolizzato. Eh? Lo definiscono la resilienza. Eh, adesso questa parola è molto di moda, resilienza, e loro allora sono resilienti, dai, loro sono veramente re resilienti, hanno la capacità di adattamento e quindi agli eventi che gli si presentano, e però noi speriamo che questa resilienza la possano mettere in atto anche in una bellissima casa, in una bella famiglia. Concludiamo con una quarta di copertina strepitosa, il suo nome è Abramo, Purtroppo invecchiare in canile è diventato la sua ragione di vita, tu lo conosci da tempo. Sì, io conosco Bramo da circa due anni, a dire la verità, è arrivato da noi che era anche messo eh, peggio, lui si è ripreso abbastanza, è un cane che eh, ha quasi 11 anni, non, non, non ancora, ed è la, la sua caratteristica è la do, veramente la dolcezza è un cane per chi vuole una compagnia costante cioè che non si energica è un cane da tenere eh, come dire anche sul divano però perché lui già è, è molto coccolato da, da tutti noi e, e speriamo che trovi presto una famiglia eh, al quale dargli negli suoi ultimi anni qualunque siano la gioia, l'affettuosità, la, la tenerezza che merita assolutamente. Grazie Emanuela, nelle parole di Angelo la forza di, della Lega, la difesa del cane. Sì, noi siamo sempre dalla loro parte, dalla parte degli animali. E lui è uno dei tanti esempi, è una gioia quando li vediamo uscire dai canili e andare in famiglia. Ovviamente la nostra speranza è quella di vederli tutti in adozione. Questa è la nostra missione, la vostra missione. Sì, anche la nostra, è l'unica missione che abbiamo. Bene, e con il vostro contributo ovviamente al di là del computer, della telecamera, dello smartphone, come volete, ma dovete varcare la soglia di questi canili, di tutti i canili, mi raccomando, anche solamente il vostro canile di riferimento di zona. Manuela, grazie per tutto quello che fate, ci rivedremo sicuramente in uno dei prossimi tour. Grazie, grazie a voi e venite nei canili e adottate e regalate la libertà. Angela grazie per grazie ciò che fai. Voi, grazie a voi e speriamo davvero di avere... Un bacio è arrivato, tirato, sì. un bacio è arrivato, perfetto. Buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici.
guarda. Loro sanno cosa significa fame, sofferenza, abbandono. Loro ci chiedono aiuto ogni giorno. Toby è stato investito e lasciato in fin di vita sulla strada. Piccolo è stato lanciato da un'auto. Benji è stato picchiato per tutta la sua vita. Dona il tuo 5 per 1000 alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che ogni giorno si impegna concretamente per salvare le loro vite. Quattro ruote per quattro zampe è l'operazione che vede la troupe di video adozioni percorrere l'Italia nei canili della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, a bordo di una 500 ibrida della casa automobilistica Fiat, che contribuisce così alla realizzazione del programma. Ogni giorno da 70 anni la Lega Nazionale per la Difesa del Cane si batte per salvare la vita di migliaia di cani abbandonati, maltrattati, non rispettati. Quattro Zampi in TV visita i canili per dare ai nostri amici una possibilità di adozione. L'aiuto e il supporto di una casa automobilistica è di vitale importanza, dunque, grazie Fiat.